بسم اللہ عظیم السلام سدید البطش والبرآن حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يسأل لم يقل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحضنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله يا بدالا بهم يمطر وبهم يعان وبهم يرزق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي سندي وأوصي ويا مددي كلي ظهيرا للعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഉലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തും ഇൻഷാള്ള പേരോട് ബ്രഹ്മ തക്കാഫിയോടെ സുദീർഘമായ പ്രസംഗവും നമ്മുടെ ഉടുപ്പി കാളി ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ അബ്ദുൾ റഷീദ് സക്കാഫി സൈനി അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിച്ച് കുറച്ച് ഇരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഥവാ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചാബിലെ സൈനിക കേന്ദ്രം അതിൽ ഒളിച്ചു കയറി നമ്മുടെ സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ നേതാവ് ആ അതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പേർ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയതാണോ 
നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അതിന്റെ പേരിൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഭീകരവാദികളാണ് തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് ഒരു പ്രചാരണം നടത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയല്ല അതൊരു പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ മുസ്ലിമായ വ്യക്തിയുടെ കുറ്റം എന്നല്ലാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കുറ്റമായോ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കുറ്റമായോ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രപിതാവായി അറിയപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിംകൾ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് മുസ്ലിംകളായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും വർഗീയവാദികളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അത് ആ തെറ്റ് ചെയ്തവരുടെ സ്വന്തം പേരിൽ അവകാശപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ പൊതുവായി ഹിന്ദുക്കളെയോ ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ മുസ്ലിംകളെയോ ഭീകരവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നാം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനായ ഇസ്ലാം ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രചരിച്ചു പണം കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്ത് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിൽ ചേർത്തിയത് അല്ല പ്രകോപനങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ കൂട്ടിയതല്ല അക്രമങ്ങളിലൂടെയും അനീതിയിലൂടെയും ഇസ്ലാമിൽ ആളുകൾ ചേർത്തിയിട്ടില്ല യുദ്ധം ചെയ്ത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും അല്ല മധുരയുദ്ധം ഉഹദ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ഏതാനും യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ നടന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളെ സ്വന്തം രാജ്യമായ സ്വദേശമായ മക്കയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും കൊല്ലാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഉടമ്പടികളും പൊളിച്ച് മുസിരിക്കുകളാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് യുദ്ധം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത് മുസ്ലിംകൾ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല മുസിരിക്കുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് മുഴുവനും പടർന്നു പിടിച്ചു ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും ചൈനയിലുമെല്ലാം നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് അവിടുത്തെ മൊജിസത്തായ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ 
ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മറ്റൊന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കളവ് പറയാതെ വഞ്ചന ചെയ്യാതെ അഴിമതി നടത്താതെ അക്രമമില്ലാതെ എല്ലാവരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന അൽ അമീൻ തുല്യതയില്ലാത്ത ഏക വിശ്വസ്തൻ എന്ന ആ പേർ എല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് സുസമ്മതനായി വളർന്നു വന്നതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിശ്വസിച്ച ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നീണ്ട നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരു കളവ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കളവാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടാവുന്ന വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു തെറ്റും അനീതിയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ തോഹീദ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം അത് കളവാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതവും അവിടുത്തെ സൽ സ്വഭാവവും പാവങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മര്യാദകളും ഇതെല്ലാം കണ്ട് അതിനോട് കൂടെ അമാനുഷികമായ ഒഴിതത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ചിലത് ഈ മൊഴിതത്തുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടുമാണ് ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അക്കാലത്ത് കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആ ഇസ്ലാം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വികസിച്ചു വന്നത് പ്രഗത്ഭരായ സഹാപത്തിന്റെ കറാമത്ത് സഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം താബികളുടെയും അതുപോലെ <laughs> ജീവിതവും അവർ കാണിച്ച അസാധാരണ സംഭവങ്ങളും കലാമത്തുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ വളർത്തത് ധാരാളം കലാമത്തുകൾ അവർ കാണിച്ചു കറാമത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നില്ല നിരവധി കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ മതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിതറ പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആറ് സൗറ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിൽ കടന്നപ്പോൾ ചരിത്രം സുദീർഘമാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശത്രുക്കൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു ഓ ലബിയെ ശത്രുക്കൾ ആ മേൽഭാഗത്ത് കൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അവരെങ്ങാനും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കാണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ തലവതങ്ങൾ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആഴമേറിയ ഒരു കടലും ആ കടലിൽ കപ്പൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ അഥവാ ഈ വഴിക്ക് ശത്രുക്കൾ വരുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് മറ്റേ വഴിക്ക് കപ്പലിൽ കയറി അങ്ങ് പോകാം അതുപോലെ തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ തഫ്സീറുകളിലും ഇമാം ബൈഹക്കിയുടെ നിലായിലും മറ്റ് കിതാബുകളിലും ഈ ചരിത്രം കാണാം അബോഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ശത്രുക്കൾ ഇതിന് വന്നാൽ നമുക്കപ്പുറം അങ്ങ് പോകാം അവിടെ കപ്പലും വെള്ളവും കടലും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അല്ലു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അല്പം വെള്ളം വേണം നബിയെ കുടിക്കാൻ ദാഹമുണ്ട് അതാ അവിടെ പോയിട്ട് മുക്കിയെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയി വെള്ളം കുടിച്ച് കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നീ വെള്ളം കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു പാലിനേക്കാൾ വെള്ള നിറമുള്ളതും തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളതുമായ വെള്ളം എനിക്ക് തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭ്യമായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നൂറ് കടക്കായ മൊഴിതത്തുകൾ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഗ്രേ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഔലിയാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബല്ലാബ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു അവരുടെ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന മാസമാണിത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കുത്തുബല്ലാബ് എന്തെല്ലാമാണ് ചൊല്ലില്ല ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ എന്റെ അമാനിൽ അതെന്നോവർ വല്ലൊരു വസ്തുവിനെ അതിനോട് ആകെന്ന് ചൊൽകിൽ അപ്പോൾ അത് ആക്കുമതെന്നോവർ ഏതൊരു വസ്തുവിന് നോക്കിയിട്ട് നീ ഇന്ന രൂപത്തിലാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അതാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ എതിർപ്പുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൗസുല്ലാഹ്ലമിനോട് നടത്തി ഹൗസുല്ലാഹ്ലമ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്തും വന്നിട്ട് ശത്രുക്കൾ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അടുത്തിങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പോയവനും തീ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അവനെ ഒരു ഉത്തർ പോയി മസ്കാറ കണ്ടാരെ അപ്പോഴെ നാടെല്ലാം തീയായി നിറച്ചോവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല മതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്ന അബൂജലിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ഓസുല്ലാഹ്ലമനെ ചതിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല തീയിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓസുല്ലാഹ്ലമന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കരാമത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരം വെളുത്തു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കരാമത്തുകൾ കാണിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത മറ്റൊരു കറാമത്തുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയോ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് മറ്റൊരു കറാമത്തുണ്ട് അതെന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഹു അവരുടെ കറാമത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് കൂടെ പറക്കലും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കലും ചത്ത ജഗത്തിന് ജീവനിടിക്കലും ഇതെല്ലാം കറാമത്തായി നടക്കും എങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കറാമത്ത് എന്നൊന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കറാമത്ത് അതാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അല്ലുവിന്റെ കറാമത്ത് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണ് മൊഴിപുത്തുകൾ എഴുതിയെടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ എല്ലാ ഇതിഹാദിയായ വിഷയങ്ങളും എഴുതിയെടുത്ത് ലോകത്തിന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കയാമത്തു നാൾ വരെ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ എൽമ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് വലിയ കറാമത്ത് 
ಒಂದು ಮುರಿದು ಹೋಗಾತ ರಾಮತ್ತ ಮತ್ತದು ಕಣ್ಣಾಯಿ ಅಪ್ಪಳ ಕಳಿಜುವು ಇದು ಮುರಿದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಹಬೀಬಿನ್ನ ಮೊಯ್ಜಿದತ್ತು ಎಲ್ಲಾಂ ಕಳಿಜು ಹೋಗಿ ಅಂಗ ಉಳ್ಳವ ಕಂಡು ಇಪ್ಪೋ ಉಳ್ಳವ ಕಾಣಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆ ಎಂದ ಮೊಯ್ಜಿದತ್ತು ಇನ್ನು ಇವಡೆ ಬಾಕಿ ನಿಲ್ಕುಗಯಾನ ಅದು ಮಾಟಾನು ತಿರುತಾನು ಬಟಾನು ಓಕಾನು ಆರ್ಕುಮ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ಪೋಲೆ ಅವದಲ್ಲಾದ ಮಿನ್ನೆಯು ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲ ಮಿನ್ನೆಯು ಕರಾಮತ್ತುಗಳು ಆ ಕರಾಮತ್ತುಗಳ ಬಲಿಯ ಬಲಿಯ ಕರಾಮತ್ತು ಉണ്ടായെങ്കിലും ಅದಿಲ್ വെಚ್ಚ ಏಟೂಂ ಬಲಿಯ ಕರಾಮತ್ತಾಯಿ ಇವಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಕುನದು ಅವಡತೆ ಎಳಿ വെಚ್ಚ ಇಲ್ಮ ಅದಿಂದ ಪ್ರಜಾರಗನ್ಮಾರು ಅದಿಂದ ಪಂಡಿತನ್ಮಾರು ಲೋಕಂ ಮುಳುವನು ನರಂಜು ಕಡಕುನು ಎನ್ನದಾನು ಇಮಾಮ್ ನಬವಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲು ಅದೇಹತಿಲ್ ನಿನ್ನ ಮರುಬಾಡ ಕರಾಮತ್ತು ಉണ്ടായി ಶಾಫಿ ಇಮಾಮಿನೆ ಶಿಷ್ಯಮಾರಿ ಪಟ್ಟ ಮಧಬಲ್ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನ್ಮಾರಾನು ಕಿತಾಬ್ ಗನೆ ಎಳಿಕೊಂಡಿರಿಕುಂಬೋ ಬಳಕ ಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಊಡನ ತನ್ನೆ ಎಡತೆ ಕೈಯಿನ ಬೆರಲೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುಕುನು ಅವಡನ ಬಳಕಲೆಂಗುನು ಅಂಗನೆ ಎಳಿಕೊಳ್ಕುನು ಸಹೀಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿಯುಡೆ ಹದೀಸ್ ಆ ಬುಖಾರಿಯುಡೆ ಹದೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಹೀಹಾಯ ಚರಿತ್ರತಿಲ್ ಬಂದದ ಸಹೀಹಾಯ ನಕಲಿ ಬಂದದ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಇಮಾಮ್ ನಬಬಿ ರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಹು ಈ ಕೈಗೊಂಡಿಗೆ ಕಾಣಿಸು ಎನ್ನ ಚರಿತ್ರ ನಮಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿಯಾ ಎನ್ನಾ ಇದಿನಕಾಲ ವಲಿಯ ಕರಾಮತಾನ ಇಮಾಮ್ ನಬಿ ಎಳಿದಿ വെಚ್ಚ ಇಲ್ಮ ಇವಡೆ ನಶಿಕಾದೆ ಲೋಕ ಪಂಡಿತನ್ಮಾರ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಪಡುತ್ತಗಯಂ ಪಡಿಕ್ಕಗಯಂ ಪಡಿಪಿಕ್ಕಗಯಂ ಜೇದಕೊಂಡಿರಿಕನು ಇಮಾಮ್ ನಬಿ ರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಹು ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿಯುಡೆ ಮದ್ಹಬಲೆ ಏಟೂಂ ವಲಿಯ ಪ್ರಗಲ್ಪನಾಯ ಪಂಡಿತನಾಯಿ ಅರಿಯಪಡುನು ಅವರುಡೆ ಕರಾಮತ್ತಿ ಪಟ್ಟ ವಲಿಯ ಕರಾಮತ್ತು ಅವಡನ್ನ ಎಳಿದಿಯ ಕಿತಾಬುಗಳು ಇಲ್ಮುಗಳು ಇವಡೆ ಕಯಾಮತ್ತ ನಾಳ ವರೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಕುನು ಎನ್ನದಾನು ಅಂಗನೆ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತ್ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಕಾಲ್ ಅವಶ್ಯಮಾಯ ಎಂದುണ്ടോ ಅದು ಚೆಯ್ಯುನದಾನ ಕರಾಮತ್ತು ನೀವು ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟ ತಾಜುಲ್ ಅಲಮ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ದರ್ಜೆನ ಏಟಿ ಕೊಡಕಟೆ ಅವರ ಉರೂಸಿನ ಸಮಯಮಾನ ಕಳಿನ ಎರಡು ದಿವಸ ಮುಂಬ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮುಂಬ ಏಟಿಕೊಳ್ಳತ ಉರೂಸ್ ನಡೆದು ಇತ್ರ ಆಯಿರ ಆಳುಗಳಾನ ರಾವಲ ಮೊದಲ ವೈಗುನೇರಂ ವರೆ ವೈಗುನೇರಂ ಮೊದಲ ನೇರಂ ಮಳಕುನದು ವರೆ ಎಡಮುರಿಯಾದೆ ಜಿಯಾರತ್ಗಳು ചെയ്യാൻ ಆಳುಗಳು ಬಂದು ಕೊಂಡಿರಿಕುನು ಎನ್ನಾನ ಅದಿನ ಕಾರಣ ಅವಡನ ಒಂದು ಬಹಳ ಕರಾಮತ್ತುಗಳು ಇണ്ടായിട്ടുണ്ട് ನಿಮಗೆ ಮನಸಿಲಾಗುವಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಡ ಕರಾಮತ್ತ ಯಾ ಬರಯ ನಾವು ಎರಡು ಪೇರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ಉಡು ಅಂದಾನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಾಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೇ ಉಲ್ಪಾಗತ್ತ ಒಂದು ಪರಿವಾಡಿ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಪೇರು ಬರನು ತಂಗಳ್ಡ ಕಾರಲಾನ ನಾನು ಕೊರೇಂ ಕೊಟ್ಟ ತೆಪ್ಪೋ ನಿಲ ಬಂಡಿ ಮೂಲಾನ ಎನ್ನ ಬಗಾತದು ಅದ ಅವಡೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಉണ്ടായി ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ತಂಗಳ್ಡ ಡ್ರೈವರ್ರೋಡ ಒಂದು ಬಿಡಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗೋಟ ಜೊನ್ನು ನೋಕುಂಬೋ ಅವಡ ಬಲಿಯ ಬಲಿಯ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಾರು ಬಲಿಯ ಬಲಿಯ ಆಳ್ಕಾರು ಅನ್ನಕಂಡು ಇದಲ್ಲ ಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಅವ ಮೆಲ್ಲ ಒರಾಳ ಇರಗಿ ಚೆಂದಿಟ್ಟ ಬರ್ನಿ ಇದು ಉಳ್ಳಾಳ್ತ ಕುರುಕಳಾಣ ತಂಗಳಾಣ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ಕೋಟೆ ನೋಡಿಟ್ಟು ಬೇಗ ತಡಂಜಿ ಬಚ ಆ ತಡವು ಅವರೆ ಎಡ್ತು ಕೊಡ್ತು 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യീദ് അവറുകൾ അവിടുത്തെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പേടിയായി പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു സാധാരണ കറാമത്ത എന്നാൽ ഇമാം നബിയുടെ കറാമത്ത് പോലെ ഇമാം റാഫിയുടെ കറാമത്ത് പോലെ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അന്നുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കറാമത്ത് പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കറാമത്താണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ആശയം ഇവിടെ നിലനിർത്തിയത് കേരളത്തില് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്താണതിന് പ്രധാന കാരണം വിദ്യാർത്ഥികാർക്ക് സലാം ചെല്ലാനോ അവരുടെ സലാം മടക്കാനോ പാടില്ല എന്ന് ഒരു പാഠം ഉണ്ട് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പാഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോ സമത്തയിൽപ്പെട്ട ചിലരെ അവർ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദുമാരെ ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറ്റൂല അവർക്ക് സലാം ചൊല്ലിക്കൂടാ അവർക്ക് സലാം ചൊല്ലിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല അതുകൊണ്ട് ഈ പാഠം ഒന്ന് മാറ്റണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സലാം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പണ്ടേ ഒലമാഗ് പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അബുല്ലാ മൗദൂദി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അല്ലാഹു താല കബി കബി ഉൻകെ അംബിയാവസെ ഗുനാഹ് കർവാത്തെ ഹൈ تاکہ وہ اللہ نہ سمجھائے اللہ تعالیٰ کردی کوٹی کنڈ انبیاء کلی لنو چلے پول تیچم کچھ وہم چیئی پکن دانا ادھ چیئی پکن دانا اور اللہ اللہ یل جرنگل منسل آکانا دانا پا اللہ تعالیٰ یم سرٹی ما اللہ ویتیاتم تیٹی جیئی لم تیئی آدھر کرمان اللہ لیا دن لے ارتو ൂദ് <laughs> محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل لنم تجبت يننان ابو اللالا مودودي جماعة اسلامي ودن هداو برجد يبرك انجنين جمال السلام عليكم برأيوغا بيري ور كتاب مودودي صاحب برنو نعال پر ويس ور محمد اللنم ധാരാളം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ അല്ല വിട്ടുകൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇത് കടുത്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ശത്രുവാണ് അന്ന് എന്നിട്ട് പോലും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനികളെ അകലെ എല്ലാ വൻദോഷത്തിൽ നിന്നും ചെറുദോഷത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ വിധേനയും പരിശുദ്ധമായ നിലക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 
സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെലഫികളുടെ സെൽസബീൽ എന്ന് പറയുന്ന മാസിക അതിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ലക്കം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ടവൽ ഒരു ഉർമാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ നൂറ് വട്ടം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ കാണുന്ന ടവൽ നൂറ് വട്ടം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അലക്ക ഇതെന്താ മനുഷ്യൻ പറയാ അയാളൊരു കാന്തലാണ് നൂറ് വട്ടത്തിലാ അലക്കണത് അതുപോലെ സെയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി ഒരു ദിവസം എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ഹദീസ് കണ്ടിട്ട് സലഫിയുടെ മൗലവി പറയുന്നു ദോഷം ചെയ്യാതെ പിന്നെന്തിനാ പൊറുക്കല്ലത്ത് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ധാരാളം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ അവർ എഴുതുകയാണ് അവർക്കെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയുക ഒരിക്കലും പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല വേറെ ഒരു മൗലവി ഇപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തിരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ തിരുത്തെന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേക തലമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് എഴുതിപ്പോയതാണ് അത് ഞാൻ തിരുത്തി എഴുതുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു ഒരു സിംഹാസനസ്ഥനാണ് ഒരു വലിയ കസേലയിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് തിരുത്തി എഴുതിയ മൗലവിക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്സലാം വലൈക്കും പറയും അത് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളും ഞാനും ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ വെറും ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അവിടത്തേക്ക് പ്രത്യേകതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെലഫി വിഭാഗത്തിന് അതുപോലെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് സലാം പറയരുതെന്ന് സമത്ത കേരള ജമീയത്തുലമ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് തിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു യോഗം ചേർന്നു ആ യോഗത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് മാറ്റാണ്ട് പറ്റൂല ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളിടയിൽ ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ പാഠം എടുത്തു കളയാം അപ്പൊ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു പാഠം എടുക്കാമെന്ന് കണ്ട മുഖൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയാം അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മയ്യദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഗർജിക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ കസേലയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതൊരു കഷ്ടം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വരി പോലും മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് കറാമത്ത് അതാ കറാമത്ത് അത് വലിയ കറാമത്ത് അതാണ് സുന്നത്തിയമായത് നിലനിർത്താൻ അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അത് വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ സെക്രട്ടറി അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താള് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു മറ്റത് പതിനൊന്ന് ആളും ഉണ്ട് അതാ ഭൂരിപക്ഷം പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ ആളുണ്ട് അന്ന് ഏതായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ പ്രകാരം അത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താജുല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദീനിനെതിരായ ഒരു തീരുമാനം ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിനി ഈ കസേലയിൽ ഇല്ല 
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാറിൽ കയറിയ സമയത്ത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാ അഹുൽസുന്നത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അതിന്റെ എതിരാളികളോട് എതിർക്കാൻ സ്ഥാപിതമായ സംഘടനയാണല്ലോ തമത്ത കേരള ജമീയത്തുലമ ഈ സംഘടനയെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന കാലത്തല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഏനി ഈ ഓഫീസിലേക്ക് മടക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വേറെ ഹെതുമത്ത് ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് വാർക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കുകയും സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ആരംഭിച്ച് നടന്നു വരികയാണ് അലഹമില്ല ഇന്നത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വികസിച്ച് ധാരാളം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമസ്തയുടെ കീഴില് എത്രയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയുടെ കീഴിൽ എട്ടായിരത്തോളം മദ്രസ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയി ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മദ്രസകൾ കർണാടകത്തിലും യു പിയിലും ബിഹാറിലും കശ്മീരിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും മധ്യപ്രദേശിലും മുഴുവൻ തലങ്ങളിലും അത് പകർത്ത് അള്ളാഹുവിന് തോഫിയക്ക് കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മുക്ക് പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല എത്തിച്ചു സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും വളച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല മറച്ചു പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും തിരുത്തി പറയാൻ പാടില്ല അതൊന്നായി അഖിലസുന്നത്ത് വൽജമായത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ അതേ നിലക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയുടെ അന്നത്തു നെഞ്ചൂക്ക് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പരിഭ്രമചിത്തരായി പോകുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് അഖിലസുന്നത്ത് വൽജമായത്തിന്റെ ആശയം നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആജ്ഞയും നെഞ്ഞൂക്കും അവിടുത്തെ കറാമത്തിൽ പെട്ട വലിയ കറാമത്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കൊള്ളണമെന്നില്ല സാധാരണക്കാരുടെ കറാമത്ത് വേറെ പല കറാമത്തുകളുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്നെ പരി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒറ്റ സംഭവം കൂടി പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ദലായുരുൽ ഹൈറാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ആളാണ് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ദലായുരുൽ ഹൈറാത്ത് എന്ന സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല തങ്ങൾ അത് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ധാരണ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ദലായുൽ ഹൈറാത്തിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ നല്ല അറബിയിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച മിനുസമുള്ള കടലാസും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കിതാബ് തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു തങ്ങൾ ഇതാ തങ്ങളെ നല്ല അച്ചടിയിലുള്ള ഒരു ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് ഇതാ തങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളത് വാങ്ങി അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൽ വെച്ചു സുഹാനുള്ള കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അല്ലമോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ തങ്ങളെ ഹാദ്യമായ അബ്ദുൽ കരീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കരീമ് ഈ കിതാബ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി നോക്ക് എന്താ അതിലത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഒന്ന് നോക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു കരീമിനുണ്ട് ജലായുൽ ഹൈറാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയുന്നത് പക്ഷേ കരീമ് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആ ദലായുൽ ഹൈറാത്തിന്റെ വലഭാഗത്തെ ചട്ട അതിങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല ചെറു ചെയ്ത സാധനം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ചെഹറു ചെയ്ത് തങ്ങളെ മുദ്ദി കേട് വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെഹറു ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഒട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതാ ശൈത്താന്റെയും ജിന്നിന്റെയും പല സാധനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സെഹ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് നോക്കാൻ അള്ളാഹുദാര തങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചത് 
അവിടുത്തെ കറാമത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ കറാമത്തിനെക്കാളെല്ലാം വലിയ കറാമത്ത് അഹിൽസുന്നത്തി വൽജമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വന്ന കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറവാണ് ഒക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയില്ല ആ കാലത്ത് എത്ര എത്ര മദർസകൾ എത്ര പള്ളികൾ എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സുഹാന ജല്ല ജലാലുഹു അതെല്ലാം അവിടുത്തെ കറാമത്തുകൾ തന്നെ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മൊഴി ജീവിതത്ത് സഹാബത്തിന്റെ കറാമത്ത് ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് കുത്തുബുല്ലക്താബ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് ഈ കറാമത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് ദീൻ ഇവിടെ നിലനിന്നത് അഹുൽ സുന്നത്ത് വൽജമായത്തിന് നിലനിന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ നന്മകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസുകളും അതുപോലെ നല്ല നിലക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ജനങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കുക എൻ്റെ കരടിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളായി യുവാക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ വഴിവയ്പ്പിക്കാൻ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇവിടെ നടക്കുന്നു എല്ലാ സ്കൂളിൻ്റെയും മുറ്റത്ത് മദ്യം കലർന്ന മിഠായികൾ മയക്കുമരുന്ന് കലർന്നിട്ടുള്ള മിഠായികൾ സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുട്ടികളെ മദ്യം കഴിക്കുന്നവർ മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായി മാറിപ്പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ മക്കളെ മദ്യപാനികളാക്കിയും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാക്കിയും മാറ്റിക്കളയാനുള്ള ഒരു ലോബി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മധുരാക്ഷിയിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ സിനിമയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആളുകളെ ചീത്ത പറയുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും നമുക്ക് ശക്തമായി വേണം ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഹബീബുന പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവൻ അവരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഫലം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഗുണം ചെയ്യുന്നവരാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധുക്കൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഫഴ ചെയ്യുന്ന ഫലം ചെയ്യുന്ന ആളാരാണോ അവരാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഓ ഹബീബായ നബിയേ തങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൽസ്വഭാവികളുടെയും സൽസ്വഭാവം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന മയവും ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വിനയവും അങ്ങേയറ്റത്തെ സൽസ്വഭാവവും അതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ അടുത്തു വരാനുള്ള കാരണം മറിച്ച് തങ്ങളെങ്ങാനും ഒരു തീവ്രവാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടുകടുത്ത പെരുവരുത്ത സ്വഭാവിയോ ആയിപ്പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമായിരുന്നു ലഭിയേ ആളുകളെ കിട്ടൂല ആളുകളെ കിട്ടിയത് അങ്ങയുടെ സൽസ്വഭാവവും 
വിനയവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കരടിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാത്ത കാരണവന്മാരോടും സഹോദരന്മാരോടുമെല്ലാം വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരുഭീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുടെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ചരിത്രം ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കൊടി നീളം അത്തീരമുള്ളവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊത്തുമുല്ലോ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടിയതായ അസ്വഹ്യത്തിൻ്റെ കൊടി കുത്തിയ കാല് പോലെ ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും അവിടുത്തെ ആശയവും അവിടുത്തെ ആദർശവും അതാ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം എന്നാണ് ഫിജിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ അടുത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയോട് വളരെ അടുത്താണ് ആ ഫിജിയിൽ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് സന്ദർശിച്ചു റബിയുല്ലെ മൗലിത യോഗത്തിന് വേണ്ടി ഫിജിയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും അതുപോലെ ന്യൂസിലാൻഡിലും എല്ലാം ചെന്ന് അവിടെ എല്ലാം മൗലിത യോഗങ്ങൾ ബഹു ജോറായ മൗലിത യോഗങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നാൽ ഉള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് എല്ലാവരും മൗലിത് നടത്തുന്നവരാണ് സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മീലാദി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദഫ് പൊട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾ ചെല്ലുന്നത് അള്ളാ തിരിപ്പേരും തുതിയും സലവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത വേദാംബർ എന്ന് പറയുന്ന മൊഴിതി മാലയുടെ വരികളാണ് സുഹാനുള്ള ഞാൻ ആ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒക്കറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല മലയാളം അറിയില്ല ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാര് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇവിടെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ ഉള്ള കണക്കാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് ആ കാലം മുതൽക്ക് ചെല്ലി വരുന്നതാണ് മഹീദ്ദീമാലയും മങ്കൂസ് മൗലൂതും ഷറഫല്ലനാമും യാനബിയുമെല്ലാമെന്നവര് മറുപടി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമുണ്ടോ അവിടെ മുഴുവനും മോഹുല്ലാതവന്റെ പേര് പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ ആരിഫീങ്ങളെ പേര് പറയപ്പെടുന്നു അവരുടെ പാത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കള്ളു കുടിക്കാത്ത വ്യഭിചരിക്കാത്ത പലിശ വാങ്ങാത്ത നല്ല ജനങ്ങളായി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ വളർന്നു വരണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിൻ്റെ ആശയ ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അലഹമില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല തീരുമാനമെടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മംഗലാപുരം അടുത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്ഥാപനം ഇൻഷ അല്ല അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് ഞാൻ അല്ല എൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി സാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ നേതാക്കന്മാര് വേണം രണ്ട് കൂട്ടരും വേണം ഒലമാക്കളും ഒമറാക്കളും കൂടുമ്പോഴാണ് കാര്യം അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും അതുപോലെ റഷീദ് ഹാജി സാഹിബ് അവർകളും അതുപോലെ മറ്റ് മുംതാസ് അലി സാഹിബ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഹൈദർ സാഹിബ് എല്ലാ പൗരമുഖ്യന്മാരായ ആളുകളും ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാവരുടെയും ദ്വാ വേണം ഏത് കഴിവും അള്ളാഹു സുബാനഹൂ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തരാ 
തരാനും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കാനും കഴിവുള്ളവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ പരമേൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനും പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം സജീവമായി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ ധാർമ്മിക മൂല്യം മുറുകെ പിടിക്കാൻ അധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അക്രമത്തിൽ നിന്നും അനീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അള്ളാ അത് സ്ഥാപിതമാകും ഇവിടെ തറക്കല്ലിട്ട ഇപ്പോൾ തറക്കല്ലിട്ട സ്ഥാപനം അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സംഖ്യ സഹായിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശത്തെയും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മാപ്പ നന്നായാൽ മക്കൾ നന്നാവും സാധാരണ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ ദുർലക്കുഞ്ഞി സാഹിബിന്റെ പിതാവ് വലിയ കടുത്ത സുന്നിയായിരുന്നു വലിയ സുന്നി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിര് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂല അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞി സാഹിബ് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ കാർന്ന് മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എ പി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയാണുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോവുകയാണ് നീയും ഇടക്കിടക്ക് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ വരികയും നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മകനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ബാപ്പ അള്ളാഹു താല അന്നലക്ക് മക്കളെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരെ മക്കളെയും അള്ളാഹു താല ആക്കിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കളെയും അള്ളാഹു താല സുന്നത്തിയുമായ തന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ റഹമുറാഹിമായ മരിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തോടെ ഐസത്തോടെ ദീർഘ ആയുസ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണേ അള്ളാ കാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ട്യൂമർ തുടങ്ങിയ ഭയങ്കരമായ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രിയക്കാർക്കും നൽകല്ലേ എല്ലാ പ്രവർത്തിയിലും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്തു തരണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമേ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലെത്താത്ത അത്രയും ദൂരം തലത്ത് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ദിവസങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്കും വളണ്ടിയർമാർക്കും അതിന്റെ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാം നീ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അടുത്ത സമയത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമായി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നിലവിൽ വന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായി കാശ്മീർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നിലവിൽ വന്നു ഇൻഷാല്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അടുത്ത് തന്നെ നിലവിൽ വരികയാണ് അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്തു തരട്ടെ അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് നീ ആഫിയത്തിന് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്തിന് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് അഴുസത്തിന് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് ഹക്കിന് ഹക്കായി മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്ബാലെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്ബാലെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും മക്കളെ മക്കൾക്കും നീ വറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിന് നീ സ്വർഗതൊപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമയുടെയും നൂറുൽ അലമയുടെയും അതുപോലെ ഒക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെയും തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ ആലിമ്യങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ദർജനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കിത്തരണം റഹ്ബാലേ 
ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടങ്ങളെ വീട്ടി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും മനസ്സിലാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ധീരിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാന് നമ്മളെ യൂട്ടി അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് മന്ത്രിയായിട്ടും ഇത്ര സമയം ഇരുന്ന് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് വർഗത്തിനെ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകട്ടെ റഹമുറാഹിമെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ മർക്കത്ത് ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ സന്താനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല ഇടകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തിയിലും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ആയുസ് നീട്ടിത്തന്ന് അവസാനം ആക്കപ്പത്ത് നന്നായി ഭരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീയങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്ബാലെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരിക്കാൻ തോഫിയക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقوق سائر الأنبياء والأولياء والصالحين برحمتك يا أرحم الراهمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آر وارنگا لذال قرشنا رب ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اي صلاه ഒരു ദിവസം 10 ൽ കുറയാതെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലണം അതിന്റെ അധികം എത്രയും ഇല്ല അല്ലാഹു തആല സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് കൈയട്ടെ എല്ലാരും ഇരിക്ക ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേദന ഉണ്ട് ചില ഒന്ന് മാറി ചെയ്യ now bulletin releasing by sheikhana sultan ulama giving receiving by the honorable minister of uh, health and social welfare of karnataka government allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahil hamd kalada ond varshadinda 19 lakh dashtu rupaya relief service madida ssf tokot sector relief service inauguration by sultan ulama to the relief service for handicaps and the chancellor of yanapaya university by abdullah kunjasaib allahu akbar walillahil hamd